А ви знали, що стан внутрішніх органів напряму впливає на вашу шкіру в ділянці обличчя, на стан взагалі вашої краси? Сьогодні я, Павло Денищук, розповім вам, який є зв'язок між станом внутрішніх органів, станом передньої червної стінки і вашою красою. До речі, хочу сказати, що в мене є вже таке відео, але воно записано було російською мовою. А сьогодні, на прохання моїх україномовних глядачів, я це відео зроблю вже своїм досвідом більшим, з доповненнями, зроблю на українській мові. І почнемо ми з такої легкої анатомії, спізнання анатомічних складових, які є в кожного з нас. І щоб, можливо, комусь нагадати, а можливо, комусь це буде і відкриттям, де розміщуються які органи і як вони впливають конкретно, як кожен орган впливає на обличчя, на певні зони в ділянці обличчя, ми розглянемо. Ми сьогодні маємо таку чудову, красиву модель і будемо показувати животик, де я зараз буду малювати наш стан органів. Кожен з вас може подивитися на свій животик в зеркалі, тому що ви, оглядаючи свій животик, можете вже зразу зробити досить багато висновків і поставити собі багато діагнозів, але які потім вам повинні підтвердити або використати з вашої уяви ваші діагнози, які ви собі поставили лікарі, куди ви звернетеся за додатковим обстеженням. Тому з самого початку, оглядаючи себе в зеркалі, а я зараз на зразку нашої моделі вам покажу, які можуть бути зміни і що може нам дати огляд такого ідеального животика, який є у нашій моделі. По-перше, ми звертаємо увагу на симетрію животика, ми звертаємо увагу на положення нашого пацієнта пупочка, ділянки навколо пупка. Особливо нас цікавить складочки в паху, і ми можемо зробити висновок, що в нас просто ідеальний, красивий животик, який дає можливість для пацієнта мати хороший стан внутрішніх органів, і це саме впливає на її вроду. Я знаю, що ви зараз більшість скажете, там вона ще молода, в неї все гарно. Звичайно, вона молода, в неї все гарно, але моя ціль, щоб ви, маючи такі хороші зразки, які я вам буду показувати, свої животики також доводили до такого стану. І неважливо ваш вік. Він може бути набагато старший, але якщо ви будете працювати над своїм животиком, то ви будете працювати і над своїм здоров'ям, по-перше, і над своєю вродою, зокрема, також. Так що візьміть до уваги і менше скепсису, а більше дії. І я вам зараз покажу, як важливо в вашому розумінні знати, де який орган є, для того, щоб ми могли пізніше впливати на цей орган і цим самим покращувати якраз стан нашого обличчя. До речі, ми впливаючи на передню червну стінку, ми впливаючи на внутрішні органи, ми покращуємо кровообіг, червні порожнині. Це також має досить важливо оздоровлюючий момент. Але я як пластичний хірург, моя ціль ширша, моя ціль впливаючи на передню червну стінку, впливаючи на внутрішні органи, покращити обличчя, щоб ви, як намога, пізніше звернулися до пластичного хірурга за його допомогою. Ось така мене вам порада. Тому, споживаючи їжу, їжа проходить через е, стравохід, і ось тут вона якраз має таку можливість попасти в шлунок. І я зараз малюю ось таким кольором наш шлунок. Він має велику, малу кривизну, потім цей шлунок проходить в 12-палу кишку, потім він з 12-палу кишки проходить через різні відділи в ділянці передньої червносінки, внутрішніх органів, проходить і попадає в висхідний відділ товстого кишечника. І ми цей товстий кишечник намалюємо іншим кольором, щоб вам було більше уяви. І ось наш товстий кишечник йде ось таким чином і попадає вже до прямої кишки. Ось наш товстий кишечник пішов. І що хтось пам'ятає, тут є апендекс у нас, в багатьох він вже видалений. І відповідним чином рубець тут залишається, а рубець для нас це також дуже важливий момент. І ви подивитесь на свій животик, можливо, вже забули, що у вас була якась операція. Часто рубцювання в ділянці передньої червної стінки, які були залишені після втручання в ділянку червної порожнини, можуть призводити до деформації і асиметрії якраз ділянці передньої червної стінки. Ми можемо бачити пупок потягнутий вліво, вправо, 
вверх-вниз, и это будет ознакою того, что есть асимметрия в черевной порожнині, и эта асимметрия будет влиять нам на наше обличчя. И, до речі, до певного часу вы можете это не замечать, а позже вы можете понять, что у вас какая-то асимметрия на обличчі появилась. Без травм, без каких будь яких уколов, впливань на обличчя, у вас появляется асимметрия. Эта асимметрия, она будет от 80-90% связана с внутренними органами ділянці червної стінки. Тому, если вы имеете асимметрию какую-то, посмотрите на свой живот, и вы можете проявить вот такую как раз корреляцию. Мы намалювали толстый кишечник. Іншим кольором мы сейчас намалюем достаточно важный орган, такой как печенка. Печенка, до речі, ховается, если вы прощупаете ось реберна дуга, вона вся ховается за реберною дугою. И если вы, до речі, наперед забегаете, нащупаете тут печенку, и у вас тут болючість є, то это будет говорить про то, что у вас Збільшилась печенка, и это уже приводит до того, что она вышла с подреберной дуги, и это уже не нормально. Тому мы малюємо вот таким чином нашу печенку. До речі, она в нас один из самых таких выраженных органов, великих органов. Она, как правило, размещена в правом подреберье. Вот тут у нас размещен жовчевий мехур. Тоже мы его намалюємо. И часть печенки размещена еще и в левом подреберье. А вот тут у нас очень важный орган, как селезинка. До речі, это кровотворный орган, и он для нас достаточно важный. Где-то в ділянці как раз пупка, справа и слева размещены от нашего хребта нирки. Вот они таким чином размещены. Мы их так намалюем с одной и с другой стороны. Почему для нас это важно? Потому что мы будем понимать и будем влиять на эти органы для того, чтобы мы могли впливати на наше обличчя. Еще один орган, который мы должны обязательно отметить, это пішлункова залоза. Это важный эндокринный, ферментный орган. И он размещен как раз вот тут, а пішлункова залоза, вот наш шлунок, а он как раз под шлунком и размещен. Вот она такого плана, такой продолговатый орган. И в видный протек впадает как раз в двенадцатипалу пешку. Еще не все. В жінок мы обязательно намалюємо, вот тут есть матка с придатками. И тут есть, другим намалюем, например, синим. Вот тут находится, я себе отметил, это как раз сечевый мехур, который также выходит в ділянці лона и может створювати певні питання и корреспондуется с обличчем також. То есть мы, ориентируясь на стан нашей передней червной стенки, наши органы, мы обязательно ориентируемся на стан пупочка. И в данной ситуации, как я говорил, это нормальная позиция, но бывают иногда, когда пупок ниже опустений, то есть он проявляется уже более таким продолговатым виглядом и не на своем месте, он ниже опускается. И видите, если я его физически опускаю ниже, над пупком появляется ямочка. То есть эти все элементы говорят про то, что часть внутренних органов, особенно кишечник, нирки, могли иметь тенденцию до опущения, а опущение, оно, конечно, будет провоковать соответствующие застойные явища, будет провоковать дискомфортные явища в черевной стенке, и это все будет корреспондуватися на изменения в ділянці обличчя. Это вам нужно достаточно четко отметить и взять до уваги. Еще очень важно, вы видите, тут много таких пустого места, вы должны понимать, что пустого места в червной порожнении нет, это все заполнено, как правило, тонким кишечником, ну и петли толстого кишечника, потому что мы должны ориентироваться, когда мы смотрим на животы, где у нас какой орган размещен, и когда мы свои ручки туда докладаем, мы также будем иметь возможность впливать конкретно на этот орган, для того, чтобы мы понимали, що нам, на что нам нужно влиять, Потому что прямая корреспонденция внутренних органов на обличчя. И сейчас я коротенько вам про это расскажу. Во-первых, сразу хочу сказать, шлунок, вот наш шлунок, он четко корреспондуется в ділянці малярів. То есть, если у вас есть какие-то маляры, до речі, с этой проблемой достаточно часто приходят до меня пациенты, то вы можете сразу ориентироваться и заподозрить в себе, что у вас что-то не лады с шлунком и вообще с всем толстым кишечником и тонким кишечником, то есть шлунково-кишковым трактом. Но основной акцент – это шлунок. То есть, если вы имеете какую-то 
там печію, язви, то ви можете відмітити в себе якраз надлишкові об'єми в ділянці малярів. Але це не тільки об'єми. Це можуть бути якісь висипання в ділянці малярів, це можуть появитися якісь, зокрема, пігментні п'ятна. Тобто ось таким чином, дивлячись на обличчя, ви можете знати, що у вас проблема з шлунка. Бо дивлячись і відчуваючи якісь проблеми в шлунку, ви можете зрозуміти, що у вас є питання якраз на обличчі в ділянці малярів. Печінка і жовчавий міхур. Якщо ми орієнтуємося зараз на печінку, то ми можемо зрозуміти, що печінка проєктується в ділянці вилиць і в ділянці скроней. І якщо ми бачимо в ділянці скроней якісь висипання, якісь бачимо п'ятна, почервоніння, то ми можемо зробити висновок, що це проблема печінки. Або також, маючи якісь проблеми з печінкою, ми можемо чекати, що появляться проблеми в ділянці якраз скроні, вилиці, ну більше скроні, зовнішня частина лобу. Якщо ми опускаємося нижче і по ходу нашого тонкого кишечника, то ми можемо зрозуміти, що проекція тонкого кишечника, вона кореспондується якраз ділянці лобу. І знову ж таки, якраз якісь зміни, застійні явища в ділянці тонкого кишечника, якийсь дисбактеріоз, це все може проявлятися якраз змінами в ділянці лобу. Це може бути висипання, це може бути поява ранніх зморшок, це сухість, це якісь, тобто, можливо, вікові зміни, раніше ніж хотілося б, якщо є проблеми з тонким кишечником. Товстий кишечник. Товстий кишечник у нас кореспондується також з нижньою частиною лобу, надбрівні ділянки, і там можуть знову ж таки появлятися або набряки, або поява висипань. Це все воно кореспондується якраз товстий кишечник з надбрівними ділянками. І ще дуже важливо потрібно відмітити, що товстий кишечник кореспондується з носогубними зморшками. Тобто, якщо виражені носогубні складки у пацієнта появилися, тобто раніше, ніж хотілося б, то вони можуть бути причиною того, що є якісь проблеми з товстим кишечником. Запори, той же дисбактеріоз, здуття живота. Це все провокуватиме, звичайно, якраз зміни в ділянці носогубних складок. Нирки. Якщо є якісь функціональні, можливо, можливо вже і органічні зміни в ділянці нирок, багатьох з вас знають, що це проявляється набриком в ділянці нижніх повік, верхніх повік, появляється раніше, ніж потрібно грижові вип'ячування, і це все наводить на думку, що потрібно обстежитись, обстежити стан, функціональний стан нирок, провірити, можливо, там є якісь включення в цих нирках, тому що це все провокує якраз появу грижових вип'ячувань набряків в ділянці нижніх повік. Тому, можливо, не варто зразу бігти, там проводити операцію, видаляти ці мішки, а треба дообстежитися, можливо, пролікувати стан нирок з нефрологом, з урологом проконсультуватися і, нормалізуючи функцію нирок, ви позбудетеся автоматично грижових вип'ячувань в ділянці якраз нижніх повік, верхніх повік. Я, до речі, це все розповідаю, тому що впливаючи якраз на ділянку нирок, глибокий масаж, ми маємо можливість нормалізувати стан в ділянці нирок, зокрема. Для нас дуже важливо зараз орієнтуватися на своє перенісся, щоб ми зрозуміли, як впливає підшлункова залоза на перенісся, тому що якраз вона проявляє свої якісь зміни, Застійні явища, можливо, в когось є недостатність інсуліну, і це все буде впливати на стан шкіри в ділянці перенісся. Там можуть появлятися набагато швидше зморшки, там можуть проявлятися якісь висипання, і це все буде проявлятися, звичайно, станом підшлункової залози. Візьміть собі це також до уваги. Опускаємося нижче, і ми маємо розглянути в жінок стан якраз матка придатки. Це той орган, який чітко кореспондується в ділянці підборіддя. Якщо є якісь висипання в ділянці підборіддя, якщо є якісь почервоніння або набрики в ділянці підборіддя, не спішіть бігти до косметолога, ви зверніться краще і дообстежте свої органи з гінекологом, обстежте на УЗІ свої органи. До речі, ще паралельно вона кореспондується з центром верхньої частини Лобу. Якщо є якісь порідіння волосся або такий стан випадіння волосся, особливо по центральній лінії, це може говорити також про проблеми в ділянці якраз матки або придатків. І така ж сама ситуація з сечовим міхуром. Тобто вся ця ділянка вона чітко кореспондується на підборіддя і центр верхньої частини лобу. Тобто, в принципі, ми так поверхнево розглянули всі частини, які я намалював, але це ще не все. Вам потрібно знати, що ділянці середньої частини щоки 
зліва справа кореспондується і проєктується якраз легені. Якщо є в когось якісь зміни в ділянці легень, то вони будуть проявлятися і в ділянці щік. Тобто це також для вас дуже важливо. Серцеві зміни можуть, і вони, як правило, будуть проявлятися на кінчику носа і верхня губа, щоб ви зрозуміли і орієнтувалися по ситуації. Якщо є побіління в ділянці носика, це може бути зв'язано з якоюсь ішемізацією серцевого м'язу. Набрики в ділянці кінчика носу – це також може бути пов'язано якраз з проблемою серцевої діяльності. Візьміть це також собі до уваги. Ну ніби все, я що хотів розповів, де який орен і як проявляється він на обличчі. А далі буде більше. Я покажу, як вплинути на передню червну стінку для того, щоб ми покращили стан обличчя. Тому, якщо у вас є ще додаткові якісь запитання щодо проекції органів, чи як воно кореспондується з обличчям, пишіть мені запитання, я обов'язково на них дам відповідь. До речі, хочу зразу ж сказати, попросити вас підписуватись на український канал, український відеоконтент, підтримуйте український, я буду вам вдячний за це. А так будьте здорові, красиві, з хорошим животиком і з хорошим обличчям. Удачі вам!